Good afternoon. Hi. Hi. Good afternoon. <clears throat> Let's see. Good afternoon, Rene. Welcome back. Let's see, Alba Marisol. Good afternoon. Hmm. I'm checking the audio <laughs> and she's not answered. Let's see, Marisol. Are you there? No. All right. ¿Qué tal, René? ¿Cómo ha estado? Todo bien, gracias a Dios. <coughs> y siempre trabajando. Yeah, I imagine. All right, mm. very good. Let's see, Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, Alba? Alba. All right. Vamos a esperar eh, unos dos minutos más a ver quién más se conecta, all right, para iniciar la clase. De acuerdo. Excelente. Good afternoon, Alba. Buenas tardes.
Good afternoon, Marisol. A ver, ahora le funciona el audio, Marisol. Let's see. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hoy sí, le funciona el audio. Hola, fíjense que hoy sí me funciona el audio, pero no me funciona la, eh, la camarita. He tratado de, de ponerla, de hecho me he sacado en, como en tres ocasiones de, de Zoom pero no logro que me funcione y sabe que la había probado anteriormente y sí, sí me funcionaba, pero no sé por qué al ingresar a la eh, a Zoom no, no sé, ya, ya voy a ver cómo resuelvo para poder tenerla activa para mañana. Sí, está bien, no se preocupe, y, pero lo importante es que está en la clase, right este, y que le funciona el audio. Sí, Recuerde sí. que a veces el internet puede fallar y quizás por eso no nos levanta las dos opciones de mantener el audio encendido y también la cámara. Right. No se preocupe. Por ejemplo, ayer sí me, me falló bastante lo del audio. Uh -huh, sí, ayer le pedí su participación y no la escuché y me imagino que fue por eso. All right, everyone. Sí, so porque well... yo también la escuchaba bien por todo. Yeah, there's again the audio. <laughs> Don't worry, Marisol. It's good that you're in class. So, welcome everyone to today's class. Uh, you might open your camera, the ones that are able to. And let's get started. Let me see. Um, how are you, Ember? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ember Dominguez. Hi, fine, thanks. Excellent, very really good, excellent. All right, everyone, so welcome back. Let me share with you my PPT, all right? As per usual, we're going to have this format. We're always going to have PowerPoints presentations because on that way, you can lead yourself, right? Through the class. So today is Tuesday, September 28th, 2021. We are still in section one. It's nice to meet you. We are in class number two, all right? We're beginners. Now, everyone, let's pay attention to this. En mis clases yo siempre tengo preguntas al inicio de la clase que nos ayudan a recordar qué vimos el día de ayer. Por eso siempre les voy a recomendar que tomen notas, right? Así no andamos perdidos y si ustedes saben cómo guiarse para responder las preguntas. All right, so let me tell you this one. For example, do you remember? Ese es el tema de las preguntas, right? ¿Se recuerdan? All right? Do you remember? Number one, mention one classroom language. All right. Let's see, Rene. Mention one classroom language. Que usted recuerde. Uh, possessive adjectives. All right. ¿Se recuerdan que ayer en la primera slide que les puse en la PPT aparecía un tópico que decía Classroom Language y aparecían tres preguntitas que ustedes pueden utilizarlas cuando tengan alguna duda en la clase? Uh, ok. Mm, yeah. No, no, no sé. I, I don't, I don't, don't have, I don't remember that. All right, don't worry, don't worry. Ya ven, por eso les digo que tomen notas. <laughs> Excellent, René, don't worry. Uh, let's see, Alba Torres. Mention one classroom language. Um. Subject pronoun. Ok, esos son tópicos que vimos ayer. Excelente. Classroom language. Nadie recuerda las tres preguntas que vimos al principio porque las van a utilizar durante todo el periodo. I have question. Excelente. Very good. How, how do you say? Say about English. Excelente. Very good. Thank you, Alba. Excellent. Entonces, ese es el lenguaje que vamos a estar utilizando. Les digo el lenguaje porque son cosas que ustedes pueden irlas adquiriendo ya 
para comunicarse en el salón de clases, right? Excellent, thank you, Alba. Let's see, Amber, mention at least three possessive adjectives. Uh, my, your, is. Excellent, very really good, thank you. What about Marisol? Mention three possessive adjectives. Como ayer tenía problemas con lo del audio y todo eso, pero igual recuerdo lo del abecedario. Ah, ok. Sí, sí. Pero eso es, es diferente a los possessive adjectives, right? So, let's see. De todas maneras, usted no pasó ayer, Marisol, en la actividad de deletrear el nombre. So, you are going to spell your name, right? So, tell me your name, spell your name. Usted va a deletrear su nombre. Eh, sería A L B A. Uh -huh. eh, Su apellido, the last name. G G I L D I M A H. Z no lo puedo pronunciar. Z N Z Z Mm -hmm. excellent. All right. All right, excellent. Thank you, Marisol. Let's see, Leonardo Iglesias. Tell me three possessive adjectives that you remember. Three possessive adjectives. My your kiss. All right, excellent. Very good. And let's have Rene mention at least three subject pronouns. Uh, I, you, he. Excellent, very good. Amber, mention another three possessive pronouns. Otros que no sean lo mismo que dijo René. Possessive. Uh -huh. No, subject pronouns. I, ah, uh, perdón. He, she, it, we. Excellent. There you have it. Thank you. Alba, mention at least three subject pronouns. Your mic. Don't worry. I, you, he, she, it. All right, excellent. Thank you, very good. And Leonardo mentioned three subject pronouns, but no I, no he, she, no, another one. Uh, subject, it, we, they. They, oh, they, they, it's very good, thank you. All right, everyone. Otro anuncio antes de que pasemos a la siguiente slide. Eh, recuerden que estas clases son grabadas y son auditadas por Insafort. Entonces, la participación de ustedes vale muchísimo. Y aparte, estas clases, como son grabadas, siempre las tengo que subir después de cada clase. Yo subo el contenido a YouTube. Entonces, ustedes pueden visualizarlas. Si quizás ayer por algún problema tuvimos eh, issues o problemas con el audio y no pudieron estar al 100% en la clase, tal vez ahora eh, o el día de ayer mismo en la noche, ustedes pueden visualizar la clase de nuevo, ¿verdad? Porque tienen esa oportunidad, es algo muy bueno, pueden visualizarla por lo menos en pedacitos o cosas así, donde ustedes quieren repasar en el correo que ustedes recibieron de parte de, de la, de Insafor, creo que es, eh, ahí viene el link para ingresar de un solo a la plataforma de YouTube. Ustedes solo le dan clic y ahí les van a aparecer los videos que yo vaya subiendo. Por ejemplo, ahora, Después de esta clase, la clase que voy a subir sería clase number two, right? Entonces, ustedes pueden hacer un review, pueden hacer un repaso. No hay ningún problema. Tienen ahí esta herramienta y es muy buena que la utilicen. Right? Let's move on. Now, tongue twisters. ¿Se habrán fijado ustedes que en el idioma inglés es un 
poquito menos relajado que cuando hablamos español, right? Cuando hablamos español como en nuestro idioma natal, fluye, like nothing. Pero en el inglés es diferente. Algo que nos ayuda a desarrollar la lengua are tongue twisters, right? So let's have this one. For example, this one. I scream, you scream, we all scream for ice cream. All right, let's try to make that intonation as if we were natives, right? I scream, you scream, we all scream for ice cream. The first time you're gonna make it like slow and then you're going to be faster. Let's try on this one, please. Los tongue twisters son conocidos como trabalenguas en español. All right. So let's check this out. I'm going to start with Ember. You may start as well with ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, very good. Now you see, no mistakes. Alba Torres, please. They will be the little with me. ice cream. With ice cream. Sorry, teacher. Don't worry, don't worry. No se preocupe. Ice cream. Ice cream. You ice cream. We all scream for ice cream. Excellent. Very good. Thank you. Let's have Mr. Iglesias, please. Ice cream. You ice cream. We are a cream for ice cream. Excellent, very really good. Rene Giron, please. Ice cream, you ice cream, we all ice cream for ice cream. Excellent, indeed. Marisol, please. You, you ice cream, you ice cream, why I ice cream for ice cream. cream. Mm -hmm. Repeat after me. I scream. I scream. You scream. You scream. We all scream. We all scream. For ice cream. For ice cream. Excellent. Really good. Thank you, Marisol. Let's try with Mary. Let's see, Mary. Or Mary. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Disculpen, sería Mary o Mary. Hello, hello. Mm, let me check. Ok, everyone, vuelvo y repito. Yo sé que a veces cuesta que el audio eh, nos funcione a perfección, ¿verdad? Pero sí tratemos de de ver qué sucede si entramos o salimos en la plataforma. Porque sí, yo sé que ustedes están aquí y son ustedes los que están participando en la clase. Right? Let's move on. Just review. Review es un repaso, right? Possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. No nos olvidemos de los possessive adjectives. Ya vamos a tener una práctica con eso. So don't forget about. Remember, we use possessive when we want to express a form of possession, right? A form of possession. Then you have this one. Check this information. A ver, tienen los subject pronouns aquí y aquí tienen el possessive adjective. ¿Qué vamos a reconocer con esto? That's sometimes. Y a donde le apretaba usted para poder hablar. O si necesita el Mar, micrófono. Ya lo escuchamos. Ya lo escuchamos. Okay. Esa, ya está hablando. Ahí ya está hablando. Ahí. All right. Excellent. Yes, everyone. Let's check those audios. All right. So, quería explicarles Hello. Esto. Hello. Hola. Hola. Hola, me escuchan. Sí, sí, la escuchamos. Excelente. ¿Su nombre es Mary o Marie? ¿Cómo sería? Es Mary. Mary. All right. Excelente. So, welcome back, Mary. Ayer creo que no estuvo en la clase, ¿verdad? Thank you. Sí estuve. Estuve escuchando, pero tuve problemas con el audio. 
All right, excellent. But welcome back. Qué bueno que ya le funciona el audio. Me alegro mucho que va a poder participar. Yeah. All right, thank you, Mary. Let's move on, everyone. All right, so we have this. Quiero eh, dejar algo bien establecido para que no nos confundamos. A veces ustedes no van a ver el subject pronoun directamente como el you, he o she. Por eso es importante que lo conozcamos. Porque a veces van a aparecer como Pedro. And we know that Pedro is the equivalent for he, right? Or sometimes it's going to be Anita. En vez del she. Entonces eso sí quiero que lo tomemos en cuenta. Porque puede que ustedes no vean el she y solo vean el nombre y me digan Miss. Y entonces qué possessive adjective le voy a poner a ella. Sería her, right? No, no podríamos ponerle otro possessive adjective. Ojo con eso. Y en cuanto a leads, this possessive adjective, este está muy relacionado con cosas a las cuales no le conocemos el género, right? We don't know the gender. So that's why we say, for example, for animals, objects, se utiliza mucho, el leads se utiliza mucho para animales, objetos, cambios de clima, cosas que no tienen algo en específico, right? Esos son puntos que quería dejarles claritos por si ustedes tenían alguna confusión. Now, let's move on. We have these guiding examples. These are the same ones that we had yesterday. I'm going to start again. Alba Torres, number one. Leonardo Iglesias, number two. Eh, René Giron, number three. Please. Okay. Uh, my computer is on. All parents are old. Your cell phone is new. Excellent, thank you. Uh, Amber, number three, number four. Uh, Marisol, number five. And Mary, number six. Your child is not doing well in the school. Thank you. The student of class seven submitting. They assignment, assignment. 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 Excellent. Tony's parents are in town. All right, excellent. You told me number seven. It's okay, don't worry, okay? And we have number six. Her card is red and old. Check this out. Please pay attention to this one. Ayer les explicaba. Sí, creo que fue a ustedes que les explicaba. Que en students tenemos esta S porque son plurales, right? No nos referimos a un estudiante, estamos hablando de muchos. Un grupo en conglomerado. Pero aquí en Tony's, no quiero decir Tony is, ¿verdad? Porque eso no se puede hacer. Puedo decir Tony is. Bla, bla, bla. Pero si estoy utilizando el verb to be. Pero como aquí no lo estoy utilizando, esta S que ustedes ven aquí es de possessive adjective, right? Let's pay attention to this one porque ya van a encontrar en los ejercicios eso. Right? Esta S, a veces, como les, yo les mencionaba, no vamos a encontrar directamente el my, el your, el his, or her. Nos, vamos a encontrar otro tipo de possessive adjectives que sería con la S, right? Is it clear? Estamos claros hasta ahorita con esto. Is it clear or do you have any questions? It's clear. It's clear. Excellent. Let's move down to the next one. Possessive adjectives. This is your time to practice. A ver, antes de comenzar con esta práctica, quiero preguntarles. ¿Quiénes ya tuvieron la oportunidad de comenzar en la plataforma a trabajar? Nadie. Right. Ok, René. All right, Leonardo. Only two. All right, everyone. Remember, eh, tienen que avanzar mucho en la plataforma. Ustedes pueden avanzar lo que deseen, pero sí es obligación que completen la plataforma para que puedan obtener su diploma. Right. Estas primeras clases de inglés, las primeritas, podríamos decir las primeras cuatro, voy a estar intercambiando idiomas 
para facilitarles el aprendizaje. Ya más adelante ya no, ¿verdad? En algunos voy a estar haciendo translation porque sí les quiero dejar algo bien claro. No todo se puede traducir en el inglés. ¿Ok? Porque no, no todo tiene el mismo significado para nosotros en España. Pero sí les voy a estar ayudando así para que vayamos de una manera balanceada y tampoco se sientan abrumados porque estamos aprendiendo. ¿All right? Pero tienen que completar la plataforma. El contenido que yo desarrollo en clase está pegado a lo de la plataforma. ¿All right? So let's work on these exercises, please. Entonces, Trabajemos en estos ejercicios. Ok, you have these possessive adjectives. My, your, his, her, it's, our, their. Let's work on these sentences, please. On your notebooks. If you have any questions or doubts, you can ask me. Ok, en sus cuadernos tienen que trabajar estos ejercicios. Right? Es práctica para ustedes.
How are we doing with the exercises? Are they difficult or easy? ¿Cómo vamos? I finished. Excellent. Very good. Right? I do. I finished. All right. Vamos a darles tres minutos a los que todavía faltan para que todos comencemos con el mismo hilo. One more minute. Are you finished? Excellent, very really good, All right? All right, let's get started. Let's see. Uh, we are going to call them by numbers, right? For example, number one. Let's see, Amber, what do you have in number one? Uh, the boys likes his school. All right, let's see. Excellent, very really good, that's correct. His school, very really good. Let's see number two, Leonardo. Lisa sees uh, your mother every day. Lisa sees my mother every day. <laughs> well. Estamos hablando de la mamá de Lisa. Entonces, ¿qué possessive adjective utilizaríamos? Uh, his, perdón, sorry. His es para él. Ah, her. Her. Very good, that's correct. Her so mother. Very good, correct. Rene, number three, please. The teachers bring their lunch to school. Exactly, that's correct. My teachers bring their lunch to school, all right? Ustedes verán que aquí hay dos possessive adjectives, no hay ningún problema, all right? Porque aquí estamos hablando de my, mis profesores, y aquí estamos hablando de lunch de esos profesores, all right? So we can have two possessive adjectives. Excellent, their lunch to school. Alba Torres, number four, please. The car is six foot quickest. Excellent, very good. 
It's food, excellent. We don't know if the cat is female or man, right? No sabemos el género del gato, así que utilizamos it. Excellent, very good. Thank you, Alba. Let's see. Um, Mary, number two, five, please. I of them. I often forget my keys. Mm -hmm. Let me check. Exactly. I often forget my keys. Marisol, number six. Joe, we in your book. Okay, you write on your book. Excellent. That's correct. Thank you. René Giron, number seven. Do you bring our pencil to class? Mm -hmm. Let's see. We bring, we bring our pencils to class. That's correct. Leonardo, please, number eight. The, the parents always take your kids to the school. Your kids or their kids? Their kids. Let's see. They are kids. Okay, estamos hablando de los padres. So the parents always take their kids to school. All right, excellent. Alba Torres. Uh, number nine, I think it is. John. John. Teaches. Here, class in the morning. John teaches her class in the morning, as he dijo. His. His, excellent, pretty good, pretty good. That's correct. Amber, Kelly. Kelly likes? Kelly likes to give presents to, to her friends. Excellent, very good, that's correct. We're talking about Kelly's friends, so it's correct to say her friends. And let me check, Marisol, they, they never, They never do it homework. Okay. It's homework, dijo. O qué possessive está utilizando? It. Okay, let's see. They, there. Remember this? They, there. Okay, thank you, Marisol. Let's go with Mary. Oh, Mary. Martin sometimes. Martin sometimes wears his green t shirt. Excellent. That's correct. Thank you. Alba Torres, we love. We love our school. Excellent. That's correct. Ember Dominguez, please. Brian and Sonny. Brian and Sonny play with their friends. Exactly, that's correct. I will have Leonardo. You always. Your microphone, Leonardo. Sorry, uh, you always wear key uniform in school. Let's see. Exactly. You always wear your uniform at school. Thank you. Let me have Rene, please. The bird. The bird always sleep in its nest. Exactly. Thank you. Uh, Marisol, the last one, Ellie.
Marisol, the last sentence, Ellie always. Ellie always forward uh, is both I on it. Right. Ellie always, Ellie is a girl. Ellie always forgets her books at home. Okay. All right, excellent. Thank you very much. All right, everyone, let's move on. Um, let me check something. How do you feel the exercises? Estaban difíciles los ejercicios o estaban fáciles o comprensibles? Comprensible. Comprensible. All right, excellent. Really good. That's correct. Let's move on. Verb to be. Listen carefully to the information. The verb to be is used to say something about a person, thing, or a state, to show a permanent or temporary quality, state, job, or occupation, and nationality. Look these examples. I am, I am, si yo solamente tengo aquí, así, es am, ok, am, esa es la pronunciación, pero como aquí tengo, I am 30 years old, 30 years old, we are friends, Sonia, is Salvadorian, okay? Three, we only have three verb to be. Y esto sí que quede bien claro. Solo tenemos tres verb to be. Am, are, is, all right? Excellent. And I'm going to have somebody to read this information. Please, uh, Amber, please read this information, the verb to be. Verb to be is used to say something about a person, thing, or state to show a permanent or temporary quality, state, job, or occupation and nationality. Look the samples. I am 30 years old. We are friends. Sonia is Salvadorian. Excellent, very good, very good. Everyone, always respect the grammatical symbols, right? Como en este caso, Ember, lo respetó, hizo pausas donde tenían que hacerlo. Sé que a veces puede ser eh, difícil porque estamos aprendiendo otro idioma, pero siempre sigamos las mismas reglas gramaticales, hay que respetarlos. Así que, muy buen trabajo, Ember, thank you. Let's work with Leonardo. Read again this paragraph. Okay. The verb to be is used to say something about a person, thing, or a state to no permanent or temporary quality, a state, job, or occupation, and nationality. Look these samples. Mm -hmm. Excellent, very good. Let's move on. Read the examples. Lea los ejemplos, please. Uh, I am 50 years old. We are friends. Sonia is Salvadorian. Excellent. Thank you very much. Let's have Alba Torres, please. Read again. La misma lectura, okay? The verb to be is used to say something about a person. I or stay to show a permanent or temporary quality, stay, job or occupation, and naturally use the example. I am very dear old. We are friends. Sonia is Salvadorian. Excellent. Thank you, Alba. Thank you so much. Let's have Rene Hiron, please. The same information. Read it. 
The verb to be is used to say something about a person, thing or state, to show a permanent or temporary quality, state, job or occupation, in nationality. Look these examples. I am 30 years old. We are friends. Sonia is Salvadorian. Excellent. Bravo. Thank you. Marisol, your turn. The verb to be is used to say something about a person, thing, or state to show a permanent or temporal quality. Joe or occupation, I nationally look at a stamp, a young stranger, or we are friends. Sonia is Salvadorian. Excellent. Thank you, Marisol. And now, everyone, let's pay attention to this. Todavía me hace falta Mary, pero quiero explicarles esto, okay? The verb to be. Aquí no podemos decir the verb to be, no, the verb to be. That's the pronunciation. Let me see in here. Occupation, occupation. Occupation, no, occupation. Look at me, occupation, right? Occupation. Nationality, nationality, right? Used, knows it, used, used, used. All right, excellent. Now I'm going to have Mary, please. You're the last one, read the paragraph. The verb to be is used to say something about a person, thing, or a state, to show a permanent or temporary quality, a state, job or occupation, and nationality, look these examples. Mm -hmm. I am 30 years old. We are friends. Sonia is Salvadorian. Excellent. Very good. All right, everyone. Thank you so much for your participation. Con esto, vamos viendo cómo estamos con la habilidad de lectura. And that's correct. You're great. Thank you. Let's move on. Verb to be affirmative. In verb to be, we have two forms, all right? Full and short. Siempre que ustedes vean esta palabra short en el verb to be, se refiere a la contraction, a la contracción que tiene, all right? And let me check. René Giron, you are full and full form. And Leonardo, you are short form. Action. I am. I. Uh, Mm -hmm. You are. You are. Your. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. Where. You are. You are. They are. They are. Excellent, bravo, thank you, very good. All right, everyone, listen to this. In these ones, los que llevan are, where, como mencionó el compañero, excelente, where, your, como es la contraction, ya no decimos you are de nuevo, porque el propósito de la contraction es no decirlo todo, ¿verdad? Your, y luego their, their. Check this out. En la plataforma ustedes tienen ejercicios específicos que les van a pedir. Ahí hay que leer bien las instructions, right? De hecho, creo que les aparecen en inglés y en español las instructions. Entonces, ustedes las leen bien, analicen los ejercicios, no se dejen irlo solo con esto le voy a poner, esto le voy a poner. Y después me van a preguntar, Miss, mire, ¿qué pasó? Lo estoy poniendo bien porque esa es la estructura, ¿no? Lo que sucede es que la plataforma no tiene ningún mistake hasta ahorita, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces por un apóstrofe nos puede fallar el ejercicio. No nos lo va a reconocer. Si tenemos mucho espacio después del apóstrofe, no nos va a reconocer la opción que ustedes estén tomando. Eso es una. Y a veces les va a pedir la plataforma que ustedes pongan short form o full form. All right? So let's check this out. 
Ember Rodriguez, you are full form. Alba Torres, you are short form. Action. I am. I am. You are. You are. He is. He is. She is. She is. It is. It. We are. Where? You are. You are. They are. They. Excellent, bravo, thank you. All right, everyone, don't forget this one. I am, um, right? Um, la, la short form or la contraction is um. I'm 23 years old. I am 23 years old, right? Let's work with Mary. Mary, you are short form and Marisol, you are full form. Action. Marisol, usted es full form. I am. Um, um. You are? Your. He is? His. She is? She is. It is? It. We are? Where? You are? Your. They are. They are. Excellent, bravo. Thank you, girls. All right, check this up, everyone. As I told you before, the verb to be are only three. Am, um, is, are. Okay, so in the próximas classes, yo les pregunto, ¿cuántos verb to be hay? ¿Cuántos hay? Three. Three. Excellent, that's correct. No nos salgamos de eso porque no hay más, right? So, am, um, is, are. Aquí tienen ustedes en esta tablita los objects con los que se utilizan cada uno. Yo no puedo decir I, I is. That's not possible. No puedo decir you am. That's not correct. Okay? Esta tablita, si ustedes pueden, estudianla, estudianla, estudianla lo más que puedan. Porque este, el verb to be es la base de todo lo que vamos a ver de ahora en adelante. Right? So, check this out a lot. Let's work with this. The verb to be. Esto creo que no se les va a ver muy bien, pero let's try. Okay, ahí le dan zoom. <laughs> let's see. This is the structure. Vamos a ver primero la structure. A structure subject plus, el símbolo más es plus, verb to be, plus, complement. All right? Así. Esa es la structure, basic, no hay más. En esta parte, ¿verdad? tenemos, I am Jennifer, oh, no, I'm Jennifer Miller. Ahí tengo la contraction, right? I'm Jennifer Miller. You're in my class. He's in our class. He's over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller, right? Let's work with this. Are you a Steven Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. A ver, quiero hacerles una consulta antes de avanzar en esto. Ven esta pregunta, how are you? Aquí les estoy preguntando yo, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo ha ido su día? ¿Ok? Bueno, específicamente en esta les pregunto cómo están ustedes. Entonces, ustedes pueden decir, I'm fine, si se encuentran bien. Y si no, hay otras emociones que podemos expresar. Yo voy a procurar tenérselas para la próxima clase porque no toda la vida estamos bien, ¿verdad? Entonces, en vez de decir, I'm fine forever, podemos decir, I'm sad, means I'm angry, I'm tired, I'm happy, right? Any other emotion. All right, so we will see this in tomorrow's class. 
Now, contractions. Ustedes ya vieron las contractions. Es, son las mismas de esta página. All right, everyone. We're going to finish the class in here. No les quiero quitar más tiempo. We're going to finish the class in here. I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana. Recuerden practicar. Ya pueden ingresar a la plataforma y comenzar con esos exercises. Y cualquier duda que tengan, son bienvenidos. All right? Bye, everyone. Take care. See you tomorrow. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.